O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O Yaradan'ın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar, zulmettiler, işkencelerden geçirdiler, tahkir ettiler, dışladılar, toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz onun üzüllendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen innallâhe me'na Korkma, çekinme, üzülme, hüsünlenme, yeyse kapılma, Allah bizimle beraberdir dedi. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık, karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken Yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden, sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon, biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız, bu vatan bizim vatanımız, bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız, bunu asla onaylamayız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, İlke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menziyle ulaşamaz. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın Dilimizden iş düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt, 
ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz.